యాండి హారతి అవును సురేఖ నీ పుట్టినరోజు కూడా దేవుణ్ణి ఏం కోరుకున్నావు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మీరే నా భర్తగా ఉండాలని కోరుకున్నాను అంటే సంవత్సరం సంవత్సరం మొగుడిని మార్చేస్తావా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఎన్ని జన్మలకైనా అనాలి ఇది భక్తి ఫ్యామిలీ యాండి కాఫీ యాండి ఎన్నేళ్ళు ఎదురు చూసినా నా కడుపు పండటం లేదు ఇట్టే పిల్లలు పుట్టించే స్పెషలిస్టు బెజవాళ్ళు ఉన్నట్ట ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తానండి ఆ డాక్టర్ నాకంటే మొనగాడా ఇంకోసారి ట్రై చేస్తాను లేవే పదేళ్ళ నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నావు పదో తారీఖు పొద్దున్నే రాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపంలో వేలూరు వారి పెళ్లి ఓకే పదకొండవ తేదీ మధ్యాహ్నం కొట్టం గోవిందంగాడి తద్దినం పాపం స్వీట్ ఏం చేయిస్తాడో పన్నెండో తేదీ సాయంత్రం మాచవరం వారింట్లో మెచ్యూరిటీ ఫంక్షన్ ఇది చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది అబ్బా పదమూడో తేదీ ఉదయం సభ్యుల సుబ్బారెడ్డి గృహ ప్రవేశం ఓకే తర్వాత వన్ వీక్ గ్యాప్ ఫుడ్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలరా భగవంతుడా మన ఊళ్ళోకి ముష్టి యుద్ధం అని కొత్త సినిమా వచ్చింది వెళ్దామా ముష్టి యుద్ధం అంటే ముష్టి పెట్టరే బడ్డు గుద్దుకుంటారు గుద్దుకుంటారు పెళ్ళైన కొత్తలోనే నయం రంభ ఊర్వశి మేనక అనేవారు ఈ మధ్యన ఏమైందండి ఇలా లడ్డు బడ్డు అంటున్నారు జీవితం అంతా అబద్ధాలు చెబుతూ బతకలేం కదా ఇవాళ నేను గొప్ప పని చేసేసా మీరు రోజు గొప్ప పనులే చేస్తారు గాని ఇవాళ్ళేం గొప్ప పని చేశారో చెప్పండి ఆ పక్కింటి రాయుడు గానికి మనకు పడదు కదా వాళ్ళు ఆవిడ మేడ మీద ఒడియాలు ఆరబెట్టింది మన కుక్కను ఊసుకోవాలి ఊసుకొని మొత్తం నాకేసింది అయ్యో ఏడ్చినట్టుంది ఎండ బాగా తగులుతుందని వాళ్ళ మేడ మీద ఒడియాలు ఆరబెట్టింది నేనేనండి ఇది వేస్ట్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా ఏమయ్యా బాగున్నావా నమస్తే డాక్టర్ వైకుంఠం గారు నీ బొంద డాక్టర్ కైలాసం ఏంట్రా జబ్బు ఒక్కటే దొరద సార్ గజ్జి తావర చెడు ఒక్కో లేక చస్తున్నా దానికి మంచి మంది ఇస్తాను కంగారు పడక ఇదిగా ఈ మందులు వన్ వీక్ వాడరా తగ్గిపోతాయా సార్ ఏం తగ్గవు ఎంతెంత పెరుగుతాయి గోల్డ్ చక్కగా గోక్కుందు డాక్టర్ కైలాసం చెయ్యట్టుకుంటే వైకుంఠం ఈ సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి ఎనీ ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం నేను తల్లిని కాబోతున్నానండి ట్రైనింగ్ లో ఉండి నిన్నేగా వచ్చాను అదెలా సాధ్యం అంతా పై వాడి ఏమో కొట్టించు నాకు కాదే ఆటో వాడికి పాపం బీదాడు రాత్రిని ఫోన్ రావడంతో ఎయిర్ బస్ లాంటి బస్సు పట్టుకుని ఫట్ ఫోన్ వచ్చేసానే ఇంతకీ బాధా కావడం అయిందా నోర్మై మా వైతో ఏంటి పరాచకాలు వాడేమన్నా పిచ్చోడు అనుకున్నావా వెర్రోడు అనుకున్నావా మూగోడు అనుకున్నావా మూర్తోడు అనుకున్నావా లేకపోతే రోడ్డు మీద ఎంగిలాకులు ఎరుకునే నీచ నిక్రోష్ట ముస్తి మొదటి విధం అనుకున్నావాడు నీ నెక్స్ట్ బర్త్డే మాత్రం యుఎస్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలరా పిచ్చి నా ఏనుగు అలాగే లాగా కాదురా నయగరా జలపాతాల్లో మందు కొడుతూ ఎత్త కొడదాం రా ఎప్పుడు రా రే పిచ్చి వెదవా బంజారా హిల్స్ బంగాళాపాపం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం కదరా త్వరలో దాని మెళ్ళలో తాలి కట్టి వైఫు చేసుకుంటా దాన్నే పాస్పోర్ట్ గా మార్చుకుని అమెరికాకి చెక్ చేస్తాం అవును రా నువ్వు చదివింది డీసీఏ కదరా పీజీడీసీఏ కూడా కొన్నారా ఆ నమస్తే సార్ ఆ మా శంకర్ గడ్డ రాగానే మేము వచ్చేస్తాం సార్ ఆ ఆల్రెడీ పాస్పోర్ట్ లో అప్లై చేసేసాం సార్ నువ్వెందు రా ఫీల్ అవుతావు అరే మీరన్నా చెప్పండి రా బాబు వాడికి 
నీ బర్త్డే పార్టీ అద్రిపోయిందిరా ఒరే శంకరం నువ్వు ఎప్పటికైనా గోల్ కొడతావరా ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది ఏంటరా నీ అమెరికా కళ ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో ఏమో నీ ఊహల్లో ఊరించి కవ్వించి విరెక్కించే ఆ స్వప్న సుందరి నీకు ఎప్పుడు దొరుకుతుందో దొరక్కెక్కడా పోతుందిరా పిచ్చినా పిగ్గు దొరికి తీరుతుంది ఈ వీరశంకరం అనుకున్నది ఇంతవరకు ఏనాడు మిస్ కాలేదురా నా అమెరికా సుందరి ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ తప్పక నా దగ్గరకు వస్తుందిరా మిరుపుతీగా ఆ అమ్మాయి పేరు క్రాంతి ఉండేది ఆదర్శ ఉమన్ శాస్త్రాలు వాళ్ళ నాన్న పక్కల్లో హెడ్ మాస్టర్ అయితే మానోడు అమరికాయలు మరి అదే ఈ బేబీకో బ్రదర్ నాడు వాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి మనోడు ఓనరుడు బహుమతి ఈ ఒక్క హింటు చాలు దాన్ని పట్టేసి లవ్ లో నెట్టేసి తాలి కట్టేసి అమెరికాకి చెక్ చేస్తా ఏంట్రా టెంపుల్ దగ్గర రష్ లేదు మహానాడికి వెళ్ళారండి ధర్మం చేయండి బాబు ధర్మం చేయండి ప్రపంచ సుందరి గారు లేవండి తెల్లారి చాలా సేపు అయింది అబ్బా ఏంటి డిస్టర్బ్ చేసేసారు భలే కల రేపు కందు గానే కాలేజీకి టైం అయింది లే నన్ను ఆశీర్వదించక్క నీ అంతటి దాని నేను ఎప్పుడవుతానో అలాగే చెల్లి ముందు స్నానం చేయమ్మా వస్తున్నాను రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం వెళ్ళండి వెళ్ళండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మార్నింగ్ హాయ్ హాయ్ రాత్రి సినిమా ఎలా ఉంది ఏ సినిమానో ఎనిమిది సీట్లు మారాల్సి వచ్చింది ఏ పక్కన కూర్చున్నవాడు నొక్కుళ్ళు గిచ్చుళ్ళు చేసి బాగా ఇబ్బంది పెట్టేశాడా ఎప్పుడు ఎనిమిదో సీట్లకు మారాక ఏ రేణు ఆగక్కడ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ట్యూషన్ అయిపోతే తొమ్మిది గంటల వరకు ఏం చేస్తున్నావే రోడ్డు మీద ఓ రోమియో వెంట పడ్డాడు మేడం అలాగా అలాంటప్పుడే చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసేయాలి నేను ఫాస్ట్ గానే నడిచాను మేడం కానీ వాడి డెడ్ స్లోగా నడిచాడు అంటే అర్థం చేసుకోరు కర్మ కలికాలం రోజు ఆ టయోటా అంకుల్ టాటా చెప్తున్నాడే నీకెంతసేపు పెద్ద పెద్ద ఆశలు కలలు నువ్వు మారం శుభం క్రాంతి నా ఎదురు చాలా మంచిది కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తారులే వెళ్ళండి వెళ్ళండి మేడం మీరేం అనుకోరంటే ఓ చిన్న మాట చెప్పు మీరెదురైనప్పుడే కదా కల్పనకి కార్ యాక్సిడెంట్ లో కాలిపోయింది కానీ అదే కార్ లో ట్రావెల్ చేసిన నాకు చిన్న గోరు కూడా ఊళ్ళేదు అంచేత ఎవరైనా ఎదురు రావడానికి వెళ్లిన పని జరగడానికి జరగకపోవడానికి ఏ సంబంధం లేదు అవునా కరెక్టే 
సో మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి వాడని దెబ్బకి డంగ అయిపోయింది ఈవినింగ్ పంచగుట్ట పబ్లో రేంజ్ ఆసింది వెళ్దామా నువ్వు వెళ్ళి తడవే సర్లే పోనీ స్కైలైన్ లో నైన్ అండ్ హాఫ్ నైట్ సినిమాకి వెళ్దామా మేము కాలేజ్కి వెళ్తాం నువ్వు వెళ్ళు బ్యూటిఫుల్ కార్ కాస్ట్లీ కార్ ఎప్పటికైనా దీనే కొట్టాను సరే మా అంకాన్ని తిరిగిపోతే నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు పికప్ చేసుకుంటాం ఆగండి నేను కూడా వస్తాను నమస్కారం డాక్టర్ గారు బాగున్నారా రండి కూర్చోండి ఏంటో వీక్లీ మనసు వస్తారు ఎంతమంది పోయారు ఎంతమంది పోయేటట్టున్నారో రిటైల్గా రాసుకు వెళ్తారు ఏదో మీ హస్తవాస లాంటిది మీరు చెయ్యి పట్టుకుంటే చాలు నాడి టక్కున ఆగిపోద్దని టౌన్ అంతా పెద్ద టాకు ఏదో మీ అభిమానం డాక్టర్ గారు నాకు బతకాలం లేదు చచ్చిపోతారు వెరీ గుడ్ అలాగా అయితే కూర్చోండి మంచి విషయం రాసిస్తా చెప్పండి ఎప్పుడు పోతారు మీ అడ్రస్ ఏంటి ఎందుకండి ఎందుకేంటండి మీరు పోయిన మూడో రోజున చిన్నదనం పదకొండో రోజున పెద్ద దినం నెల గడిస్తే మాసికం సంవత్సరం గడిస్తే సావత్రేకం ఫోర్ డేస్ హోల్ ఫ్యామిలీ ఫుల్ మేల్స్ చెప్పండి అడ్రస్ కూర్చో వెళ్ళు నేను వచ్చి అడ్రస్ తీసుకుంటాను వెళ్ళు నెక్స్ట్ డాక్టర్ గారు అండి రేపటి నుంచి శైలిజారం చంపేస్తుందండి ఇవాళ రేపు అన్నట్టుకుందండి ప్యాను వెరీ గుడ్ ఇది ఒక కేసు మీకోసమే ఒరే ఇగో ఈ రెండు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకో ఎప్పుడు ఎప్పుడు వేసుకోమంటారండి అది కూడా డాక్టర్ గారు చెప్పాలి అంటాయా రాత్రికి ఒకటి వేసుకుని పడుకో ఒకవేళ పొద్దున్నే లేస్తే రెండో దేశం వీడు అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉంది కదా నెక్స్ట్ రావయ్య రా డాక్టర్ గారు పన్నెండేళ్లలో పది మంది పిల్లలు పుట్టేశారండి ఇక పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఏడ్స్ ఏమంటారండి ఇంకేడ్స్ వేయకు ఏడ్స్ వేసినా పుడతా ఏడ్స్ వేయను వేస్ట్ క్యాండిడేట్ పరమ వేస్ట్ అవునుగా డాక్టర్ గారు నాకు డౌట్ అండి ఏంటి మశానం పక్కనే హాస్పిటల్ కట్టారండి మీరు అక్కడే పొరపడతారు మనం హాస్పిటల్ పెట్టాకే శ్మశానం వచ్చింది అంటే గంటకోకడా కాదు ఈ మధ్య స్పీడ్ పెరిగింది హాఫ్ అన్ అవర్ కొకడో అదే వీడెవడో పావు గంటకే పోయాడు అయితే వాడి దగ్గర అడ్రస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంత మంచి డాక్టర్ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఎవడో ధర్మాత్ముడు సల్లే దానం చేసాడే మనం ఇది కాదులే ఇచ్చేద్దాం రూపాయి నాట్ అక్సెప్టబుల్ మినిమం టెన్ రూపీస్ అదేంటయ్యా పుట్టి గుడ్డు అన్నావు కదా ఎలా కనబడింది అవును బాబు పుట్టినప్పుడు గుడ్డునే ఆ తర్వాత ఆ మనిషి చేసుకున్నాడు ఈ ఫేస్ ఎక్కడో చూసినట్టుంది బాధపడికి ఊరుకో ఏమైంది మార్నింగ్ షోలో ఎవరో పర్స్ కొట్టేశారట అయ్యో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి కదా జాగ్రత్తగా లోపలే పెట్టుకున్నాను ఇంటర్వ్యూలో ఎవడో వచ్చి పక్క సీట్ లో కూర్చున్నాడు అయితే చెయ్యి పెట్టడం కూడా చూడలేదా చూశాను కానీ చెయ్యి పర్స్ కోసం పెట్టాడని నాకేం తెలుసు కాలేజ్కి రెండు రోజుల నుంచి డుమ్మా జావా కోబాల్ కోర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది తెలుసా ఓన్లీ నీ నోట్స్ మొత్తం జిరాస్ కొట్టేస్తాను అంతేగా అదా నీ ధైర్యం అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు అడిగావుగా దీనికోసం సిటీలో ఉన్న లైబ్రరీలన్నీ తిరిగా చివరకు సిటీ లైబ్రరీలో పట్టుకున్నా సో మచ్ రాసిలక నువ్వే కావాలి నా రాసిలక నువ్వే కావాలి ఎలాగైనా లైన్ లో పెడతాను నిన్న ఎలాగైనా లైన్ లో పెడతాను అనగనగా ఓ క్రాంతి ఉంది క్రాంతి ఓరే నా పిచ్చి పిప్పల బస్తా చూడరా నా రాచలకని చూడరా క్రాంతి ఆడపిల్ల కాదురా అగ్గిపుల్ల వెరీ షార్ప్ మార్నింగ్ షో మ్యాట్రీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో ఆల్ షో సేమ్ డ్రీమ్స్ మేము ఇద్దరం కాలిఫోర్నియా కాలేజీలో చదువుతున్నట్టు మేము కూడా నీ కాకినాడ కాలేజ్ ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయకు వెక్స్ అవకుండా టెక్సాస్ లో లాస్ లేకుండా లాస్ ఏంజిల్స్ లో చికాకు లేకుండా చికాకులు ఇద్దరం సెటిల్ అయిపోయినట్టు ఒకటే డ్రీమ్స్ రా క్రాంతి క్యాచి మా దానం చేయండి అమ్మా 
ఒక రూపాయి ఏంటేనమ్మా అమ్మా చేంజ్ లేదే ఎక్స్క్యూజ్ మీ చేంజ్ కావాలా ఆ మీరు చాలా చేంజ్ కావాలి ఇలా ఆడపిల్లలు వెంట పడితే పళ్ళు రాల్తాయి నీకే ఏయ్ ఏం చేస్తున్నా ఎంబీఏ కరెస్పాండెన్స్ ఏంటి ఏం జరిగింది వాడి చెప్ప మీద కడుపు బాంబు పిలిచా వాడు ఎప్పుడు అంతే నడు మీద చేయేస్తాడా అక్కడే ఉండిపోతాడు ఒక అంగుళం కూడా ముందుకు రాడు ఎలాంటారు <laughs> 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 పెళ్లిళ్ళు లేకపోతే సంస్తాడరా పెళ్లిళ్ళు లేకపోతే తద్దిలా ఉండవా నీకు చెప్పి సంస్తాడతారా నీకు చెప్పి మరణిస్తారా పెళ్లిళ్ళకి ముహూర్తాలు కానీ వీటికి ముహూర్తాలు ఏంట్రా తక్కువ అసలు ఎందుకు గొడవంతా మీ మామగారి దగ్గర వార్తిక కొట్టేయాలి కదా మీ లైఫ్ ఏమిషన్ అది కొట్టేయండి అప్పుడు పరిగెత్తకలేదు హ్యాపీగా కార్లోనే భోజనాలు కవర్ చేసేరా కానీ ఎన్ని రకాలుగా ఆడుకున్నా మా మామగారు నాకు లొంగట్లేదే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అందుకే మామూలు నుంచి ఎలా అడుక్కు తినాలో నేర్పడానికి కొత్తగా మన ఊళ్ళు కాలేజ్ పెట్టారు దాని పేరు బెస్ట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ముస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదిగోనండి ఫీజు మరి పాఠాలు ఎప్పుడు చెప్తారండి సార్ చెప్తారండి ఐ సీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అడ్మిషన్ సార్ కాలేజ్ వీడా అప్లై ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీడు బస్ స్టాండ్ లో ముస్టాడు కదా ఆడికి జడుస్తాం ఏంటి చేట ఆయన ఈ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ అండ్ చైర్మన్ వీడా వీడా కాదు వీరా అనాలి గురువు దైవంతో సమానం చెంపలు వేసుకోలేకపోతే కళ్ళు పోతాయి నా చెంపలు కాదు నీ చెంపలు రా పాఠాలు నేర్చుకుందు కానీ వీడు నాకు పాఠాలు చెప్తాడా షడ మామని అల్లుళ్ళు ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా ఆడుకోవాలో మా ముస్టోళ్ళ కంటే బాగా నేర్పేవాడు ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఇంకా పుట్టలేదయ్యా అరే ఎవడకడ విని మేకప్ రూమ్ కు తీసుకెళ్లి గెటప్ తెచ్చేసిస్తారా నేను అన్నానికి ఎంత తక్కువ అయిందని తక్కువ అయిందని కాదమ్మా ఎక్కువ అయిందని రే అట్టి పళ్ళు తెచ్చి వేళ్లకు పూసి బాగా కుంకుమ వద్దాలి మొఖానికి మొత్తం బూడిద కొట్టి కాటిక బాగా పుయ్యాలి అప్పుడు మొత్తం కుష్టోళ్ళ తయారైతాడు అలాగే సార్ షర్టెప్పు బాగానే కదా వాళ్ళని బాగానే వద్ద కదా అదే కదా ప్రాబ్లం షర్టెప్పు మీ మామని పండ్ల పొడి దగ్గర నుంచి పక్క దుప్పటి దాకా అడుక్కునేటప్పుడు లేని సిగ్గు ప్యాంట్ ఇప్పడానికి వచ్చిందా బాబు రే వీని అర్జెంట్ గా తీసుకెళ్లి గెటప్ చేంజ్ చేసి తీసుకురా ప్రాక్టికల్స్ బయలుదేరాలి అక్కర్లేదు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాడు వెళ్ళిపోతాను నీ డబ్బు నీకా బాబు మా కాలేజీలో ఫీజు కట్టాక తిరిగి ఇవ్వం మనిషిని కూడా ఇంటికి వెళ్ళడం బాబు చిన్నట్టు మా విద్య నేర్చుకోవాల్సిందే రా నేర్చుకుందు ఈకేంటి మీ అన్నయ్య అమెరికాలో ఉన్నాడు అదన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోనే హాయిగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకెంత వన్ ఇయర్ ఎందుకంటే అందరూ ప్రేమను ప్రేమించేదాన్నే ప్రేమంటారు నేను మాత్రం ద్వేషాన్ని ప్రేమించేదాన్ని ప్రేమంటారు మనం ఎలా ఫిక్స్ అయ్యా నువ్వు ద్వేషిస్తూనే ఉండు నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటా జస్ట్ యూ హెట్ మీ ఏమవుద్ది సింప్లీ ఐ లవ్ యూ ఏదిది ఐ బాబే ఓకే పోని మళ్ళీ చేద్దాం పని ఉంది మనకి ఏ పిల్ల మాపడికి వస్తావా ఏ పగలు ఖాళీ లేదా తీరిందా నువ్వు లోపల పెట్టు షేక్స్పియర్ పోయిట్రీ ఇస్తావా పాప షేక్స్పియర్ నవల్ ఉంది బాబు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందిలే పాపకి తెలియదులేరా ఎవరో బంగారు లక్ష్మణ్ గారా తేల కాట్ కాట్ కమ్ కొడ ఏమైంది సార్ కార్ని అక్కడ అడుగు అక్కడ చెప్తాడు జ్యోతిష సామ్రాట్ ఉంది నా జోష్యం ఎప్పుడూ తప్పు కాదమ్మా నువ్వు కోరుకున్నట్టు నీ ఫేవరెట్ హీరో రుతిక్ రోషన్ నీ లైన్ లోకి వచ్చేస్తాడు నాకు ఐశ్వర్య రాయ్ ఓకే అవుతుందా అవుతుంది అవుతుంది కల్పనా రాయ్ ఓకే అవుతుంది నీకు పవన్ కళ్యాణ్ లైన్ లోకి వచ్చేస్తాడు రుతిక్ నాకు దక్కడా అవుతాడమ్మా అవుతాడు ఆ అమ్మాయి తర్వాత నీకే ఓకే అవుతాడు అది చూడు వాడి కోతలు కోతలేంటి చేతిరేఖలు చూసి జోషం చెప్తుంటే నోరు ముస్తావా చేతిరేఖల్ని బట్టి కాదే మన చేతల్ని బట్టి ఉంటుందే భవిష్యత్తు చూడు బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడు 
చేతులు ముడుచుకుంటుంది అప్పుడు ఏర్పడే ముడతలేనే ఈ గీతలు తలరాతలు కావు వన్ మినిట్ వస్తున్నా వస్తున్నా నీ జాతకం తేలుస్తా పట్టుకో చెప్పు ఈ రాయి నీ నెత్తి మీద పడుతుందా లేదా పవన్ బనేగా కరోడ్పతిలో ఫోర్ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ రెండే ఏ పడుతుంది బి పడదు దీంట్లో ఏదో ఒకటి చెప్పు లిటిగేషన్ పెట్టేదే పడుతుంది అంటే పక్కన పడేస్తాం నా జోస్యం తప్పని అందరూ కొట్టి చంపేస్తారు పడదు అంటే పడేస్తాం నా నెత్తి పగిలి చచ్చి ఉరుకుంటాను ఎలా చెప్పినా పలైపోతాను చూసారా నెక్స్ట్ మినిట్ లో నెత్తి మీద పడిపోయి రాయి గురించే చెప్పలేని వాడు మీ భవిష్యత్ గురించి ఎలా చెప్తాడు ఆలోచించండి ఈ రోజు నుంచి మా బ్యాచ్ మొత్తం ఫ్యాన్స్ అయిపోయాం రియల్లీ యువర్ ఎ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ రే వీడు ఎవడో నీ కాంపిటీషన్ వచ్చేలా ఉన్నాడ్రా ఏడ్సాడు క్రాంతి నాదిరా ఈ స్పై గాడి ఫైనల్ రిపోర్టర్ అని దాని లైన్ లో పెట్టేస్తా అయినా బెదరు క్రాంతి మాత్రం పెచ్చిపెచ్చుకైనా చేసిందిరా చేసుకుంటే దాన్నే చేసుకుంటా ఐ లవ్ క్రాంతి ఐ లవ్ వెరీ మచ్ క్రాంతి శంకరం నాన్న మూల శంకరం కన్న కళ్ళు చాలగని కళ్ళు తిరువమ్మా నేను ఇంక తట్టుకోలేకపోతున్నారా నా గౌలి గుడిసి నన్ను పిల్లడేసి వెంటనే ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తా మరి మేము నేను అలా అమెరికాలో ల్యాండ్ అయిపోగానే మీకు ఇలా ఇండియాకి విస్తాలు వచ్చేస్తారా థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే తప్పకుండా అలాగే సార్ ఉంటా దెబ్బగా తట్టుకోలేకపోతున్నారా బాబు ఎవరత్న బాధకృష్ణ రాత్రికి లెంత్ కలమని మూడు సార్లు ఫోన్ చేశాడ్రా ఎక్కడుందన్నమాట నన్ను అర్థం చేసుకో ఇక్కడ నుంచి ముందు వెళ్ళిపో 
प्रसक्त ले
चिंता आगे पैदे सेकंड ऑफ का वाला अयते नाकु अमेरिका वेल लड़ाने के वीसा का वाल शंकर या अवधानों लवीर विंकटा शंकर राव अलियास शंकर नुबु नुबे वंटर राव ना कर्तन कारण लेतो आज आंतर तेली गार्तन कर हाँ हिंदू कंटे बिल्ली आंध्र लो शोभनो अमेरिका लो आदि ना कॉन्सेप्ट या अमेरिकन लाइफ ना ड्रीम हिच वन भी सामेरा ही मैं याना को फोन करता हूँ अतर सॉफ्टवेयर कंपनी लोग मर को जाप पड़ते अंतवर को मनिदर में दे इस ओबना सीने कट ये क्या ना पिच्ची किन्ना हम्म अमेरिका पिच्ची अंडे मैंने प्रेमी चले था लेतो कोशा मेरे पहले दुख चेस कुन्ना पहले ने वड़ा नड़ एडवांस बुकिंग अंडे हाँ युवाले इंडिया लोग कोटला दिमंद कोटला डर कुटन दी ये डाला रा डार्लिंग बैकग्राउंड कोस में नहीं नहीं आते सपोज ना करना मुंदे नहीं मेले वड़ा ना मुल्ले सड़न को ना दार लो नहीं ना मुल्ले स्कूल टू अंधु के निन्न सेंटर लो पिट्टा नी चुट्टू पेड़ी अने मुल्ला कंचे कट्टा नी मोहम में तो ना पेड़ा वने मुद्र उच्चु बिगिंचा। सो, ऊर अंदर की तिलसु, नी को ना कुपेल लेना, नी को ना कु मात्र में तिलसु, मनी दर की, आठ टचिंग लेदनी। I mean, अंदर इधर इसलो, नू ना पेलानी, but आज तो कौन डर दो? कन्या वाह आंटे पेल लें दानी, इल्ला लिवा आंटे महगड़ी स्पर्श शेयर करने दानी। आपो, simply, त्रिशंको नारको। ओके मी आने तो आईएस डीला मार्ट लड़ता हो मी बाप तो एसटी डीला पाट लड़ता हो माना क्या नवस रहूं आई वांट तू गोट अमेरिका दर्द साल छोड़ शंका लाइफ अने तो बिजनेस अन कुंटे वाइफ वर्किंग पार्टनर है कानी कैपिटल कादो का कर दो मेरे बागा चादो कुन्द दाने कंप्यूटर्स बिजनेस मैनेजमेंट होटल इला मन डबू मनमे संपादे आ डबू तो अमेरिका वेदा दिन मेरे को सीन ले टाइम ले जस्ट टू मंथ अमेरिका वेपाल शंकर अर्थ लेने आलोचन नी संसार गिफ्ट इवाले उपयोग हेलो मैडम मन की तल्ली चिल्ली पेड़ इलांट सेंटिमेंट्स एमी ले लक्ष्य नेरवे को पन चेयरान वनकाड़न एंतना दिगजारता मन चेसक वैफ ने अभव अमेरिकन लाइफ ने एंजा चेया की मरी आ विसा तो रेडी चेस अदे नीक शोभन कावाल बाय Dear student, yes. Mundo ne na rustano. Ah. Same modulation lo nuvar vali. Chincha rustano. Chinu kuda? Ah. Aayi to okay. Okay. Come on, yeah. Ten. Amma. Mada karam thali. Yi matra na ke training kawala. Mami. Wo mami. Mada karo mami. Very hungry. No angry. Kute veta na. Lea kapote. Duvano santo kudu kwan kuna va. Mami. Mami. Hungry. Jangri. Hey. Mushti veta vi mushti veta vala undo. लिमिट ताट को ये ने चप्पी ने विनो चप्पी ने टका आनो कमान यार थम मार रहा था लाऊं थले गुरु घरु शाला ही चेंज था डायलॉग बिकॉज़ घर में इतना दूल करा तम बगा इंग्लिश लो कटना चप्पी चुप करता है ये आर्थंगा का ओहो ये ने चप्पी ने चप्पी ने टका चाहे मार रहा था लाऊं थल अनंदस्मी दम दम � अन्ना में इंटरमा ऐलाची उन्हें पहले मेरगारों डेरा ने ना आओ नहीं यार आई गरु बुरे लड़ 
బాల్స్ ఇంత డర్టీగా ఉన్నాయి సర్లే ఒక్క బాస్ ఉంది కాస్త ఫ్యాన్ వేయచ్చుగా ఫ్యాన్ కూడా లేదా కర్మ శాలరీ రాగానే కొనుక్కోవచ్చు ఉంటుంది అందుకేనేమోస్తుందిరా <laughs> మా <laughs> 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 అలా ఏడు మా పెట్టుకుని వడ్డిచ్చకపోతే ఆ ఫోన్ చూడచ్చుగా అయ్యో రాత వండర్ఫుల్ ఇది ఇల్లా నో 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 ఇంద్రభవనం ప్యాలెస్ థ్యాంక్ యూ అన్నట్టు ప్రోగ్రామ్ ఏటు నా దగ్గరికి అనుకుంటాను ఓ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏ నేను మాత్రం ఫ్రెండ్ కానా రా డ్రాప్ చేస్తాను నో నో మా కార్ వచ్చేస్తుంది డ్రైవర్ డాడీని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళాడు అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏ నా కార్ లో రాకూడదా ప్లీజ్ గెట్ ఇన్ పరవాలేదండి నో 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 ఈ ఇన్విటేషన్ నేమిద జాలితో కాదు నీ గ్లామర్ మీద ఉన్న సానుభూతి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ప్లీజ్ ఓకే దట్స్ లైక్ ఎ గుడ్ గర్ల్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ దట్స్ ఇట్ క్రాంతి పని మనుషులను తీసేసి పని అంతా నేను ఎత్తున ఉద్దేశిన మా అమ్మ పాపం ఆ వేస ఏదో తెప్పిస్తే పోలా ఏంట చూపు నేను నీతో కాపురం చేయాలంటే ఇద్దరు వీసార్ పైసా తేవలసిందే బ్లాక్ మెయిలింగ్ మాదాకేవలం తల్లి ఓర్ని అరే నాకేడు తెలుసు బాబు మీరు నా పనిలోనే ఉన్నారనే 
నాకెందుకు లేండి బాబా మీ పాతలు ఏదైనా ఉంటే పడేయండి మీ పేరు చెప్పు దాచుకుంటానా ఇది చేయకూడదు అక్కడక్కడ ఎలా కొట్టేసినట్టుంది ధర్మ తల్లి నువ్వు మై మాకు తెలదండి దీనికన్నా తిరిగింది ఇంకోటి ఉంది అది తెచ్చిస్తా నా బాబే ఎవరి కండిషన్ లుంగి మళ్ళీ చొక్కా కావాలని బనియన్ కావాలని డ్రైయర్ కావాలని వచ్చావు పుచ్చి ఎగిరిపోద్ది వెళ్ళా వాటి కోసం నేను రానండి సూట్ ఏదన్నా ఉంటే దాసి ఉంచండి ఇంత పెద్ద పండగ కాస్తా నవ్వు ఇక చెక్కాలు వద్దు నీకు మరి అంత చినిగిపోయింది ఇవ్వకపోతే కాస్త కుట్టించవచ్చు ఆ బాధ నీకేం అక్కర్లా ఆడు గుట్టించుకుంటాడు అయినా ఒకసారి దానం ఇచ్చిన తర్వాత దాని బాగోగులు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత దానం పుచ్చుకున్నోడిది ఇచ్చినోడిది కాదు అది అమ్మడు దానం తీరి మరి మా నాన్న దగ్గర నుంచి నువ్వు దానం తీసుకున్నావుగా అది కన్యాదానం సో నా బాగోగులు నీవేగా అదే నీ దానం తీరి ప్రకారం నాచురల్లీ వెరీ గుడ్ సో నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని నీవే గనక నువ్వు కోరుకునే కానుకలేవో నా తరపు నువ్వే కొనేసుకుని నేను తెచ్చాననుకోవాలి రైట్ అడుగు <laughs> 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 రక్తపోట పక్షవాతమా నువ్వుస్తావు <laughs> నాకు తేవాల్సిన అవసరం లేదు అంచేత ఈ ఇంట్లో నీకున్న సర్వాధికారాలు సర్వ హక్కులు నాకు ఉంటాయని మర్చిపోకు అటులే చూడండి అర్థమొగుడు గారు కోడరికం ఆడదాని సౌభాగ్యం అయితే ఇల్లరికం మగాడి దౌర్భాగ్యం కోడరికం వద్దంటూ సౌభాగ్యాన్ని కోల్పోయిన నువ్వు గొప్ప ఇల్లరికం రానంటూ దౌర్భాగ్యాన్ని తప్పించుకున్న మీ ఆయన గొప్ప ఒక్కసారి ఆలోచించుకో మెట్టినింటి మెట్లెక్కి నీ బతుకు చక్కదిద్దుకో అమ్మా చూడవే చూడండి ప్రత్యక్ష దైవం గారు సంసారం సాగరమైతే భార్య అలా భర్త జడి వాళ్లే కీచులాడుకుంటే బ్రతుకు అలా జడి అలజడి అందుకే ఇక నుంచి ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో ఈ ఇంటి కోడలి హోదాలో నేనే నిర్ణయిస్తాను ఎవరు కాదంటారో చూస్తాను వస్తాను తప్పుకో ఎంతకు తెగించిందిరా అనుకోలేదు క్రాంతి చచ్చా అవే మాటలు మమ్మీ ఎప్పటి సైతీ సంచిన మాటలా 
ఈ టైంలో ఆపరేషన్ జరిగింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఇప్పటికి పైకి ఎక్కడికి <laughs> 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 హాయ్ క్రాంతి అవును ఏంటి సూట్ కేసు ఇక్కడ మా అమ్మ కొంతో బాగాలేదంటే మా ఊరెళ్ళాను అవునా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అవును నీ జాబ్ ప్రైస్ ఎంతవరకు వచ్చాయి నీకు చెప్పలేదు కదా అమెరికన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది వీసా ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ యూఎస్ఏలో ల్యాండ్ అవుతా ఉన్న ఒక్కగాని ఒక ఫ్రెండ్ కూడా దూరం అయిపోతున్నాడు అనమాట దూర ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు ఇంటికేగా ఆటో ఏంటి వచ్చేద్దామనే నువ్వు ఈ గుమ్మం తొక్కడానికి వీల్లేదు ఏ కాళ్ళు శుభ్రంగానే ఉన్నాయి జోక్ లేస్తున్న చంపుతా తొక్కొద్దంటే తొక్కొద్దంతే సరే దాటో ఆ మ్యాటర్ తర్వాత మర్యాదగా <laughs> ఎందుక్రాంతి <laughs> 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 చూడండి బానప్రసాద్ గారు నాకు ఈ నంబర్ వన్ టూల్ మీద నమ్మకం లేదండి ఐ వాంట్ విసా టు గో టు అమెరికా ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ ఫైవ్ లాక్స్ అండి స్ట్రైట్ గా అడుగుతున్నాను మా ఆవిడ మోడలింగ్ చేస్తే ఎంత ఇస్తారు చూడు మిస్టర్ శంక ఇక్కడ ఒక్కొక్కదానికి ఓ రేట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ డే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజింగ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ డే వితౌట్ శారీ అయితే సారీ ఆ అవకాశం లేదు నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చాలండి టెన్ డేస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే అండి ఓకే బాను గారు ఓకే గుడ్ ల్యాక్ వస్తానండి మరి నువ్వు బదరా మేము వస్తాం నువ్వు వెళ్ళు సరే బాసు మేమే కావాలని తీసుకొచ్చావు నువ్వు ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలి బాసు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ షూర్ శాంతి టెన్ డేస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బంగారం టెన్ డేస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హాయ్ లూసి ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది 
ఓకే బాయ్ అది వర్కౌట్ అయిపోతే దీని లైన్ లో పెడితే సరి గ్రీన్ కార్డ్ ఓసీలో పెట్టేసి ఏంటి సార్ చాలా హుషారుగా ఉన్నారు ఏం లేదు క్రాంతి ఇంకా వీసా కోసం నువ్వు మీ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ మా నాన్న దగ్గరికి డబ్బు కోసం వెళ్తే చాలా అదే మరి చెప్పేదేనొచ్చు కదా ఏం లేదు రా క్రాంతి నువ్వు నాకు ఒక పది రోజులు కోఆపరేట్ చేసావు అనుకో మనకు ఫైవ్ లాక్స్ వస్తాయిరా చెప్తా ఉండు ఇలా చేస్తే చాలరా ఒక్కసారి చేస్తే క్రాంతి మొబైల్ చెప్తా ఏమవుతుంది చేస్తే నువ్వు చేస్తున్నావు నీ దండం పెడతాను కాలు పట్టుకుంటాను ప్లీజ్ క్రాంతి చేయి ప్లీజ్ ప్లీజ్ క్రాంతి ప్లీజ్ నా మాట నేను చేయి క్రాంతి ప్లీజ్ క్రాంతి ఇవి ఒక్కసారి వినవే నీ భర్త నాకేం అసలా ఇలా మాట్లాడతాను నాకు తెక్కలేస్తుంది అసలు నన్ను మొబైల్ గౌరవిస్తున్నావు నువ్వు నాకు పిల్లలకి చెవిలు ఇస్తున్నావు నువ్వు ఇస్తా నువ్వు వేసా కోసం మనీ తెస్తే నీ బాబు దగ్గర నుంచి నిన్ను చేసుకున్నాగా నేను నువ్వు చేస్తున్నానుగా నాకే ఇస్తాం చెప్పు నా అవసరం నీకు నీ అవసరం నాకు మరి నేను మాత్రం ఎందుకు లాంఛం ఇవ్వాలి దానికి దీనికి తీరి వేరు నేను మగ నువ్వు ఆడ నీకు జీవితాంతం తిండి పెట్టేది నేను వండి పెట్టేది నేను నేను తల్లి చేసేది నేనే తండ్రి హోదా ఇచ్చేది నేను ఆ పుట్టే పిల్లలు పెట్టుబడి నాదని తెలుసుకో పెంపకో నాది మర్చిపోకు భర్త జీవితంలో సగ భాగం భార్యకిస్తాడు తెలుసా భార్య తన జీవితాన్నే భర్త కల్పిస్తుంది అది తెలుసా ఆడదాని బతుకు ఆధారం మగాడేనే అసలు మగాడికి జన్మనిచ్చేదే ఆడది అసలు మగాడంటే అసలు మగాడంటే అసలు మగాడంటే ఆగిపోయావే అవునులే ఈ డిస్కషన్ లో నువ్వో నేను ఎక్కడొక చోట ఆగిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఆడది లేదే మగాడు లేడు మగాడు లేదే ఆడది లేదు ఇద్దరు లేదే సృష్టే లేదు ఆడదాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకో ఇంతకీ ఏమంటావు నువ్వు మార్నింగ్ చేయవా ఇంత చెప్పినా నీకు సిగ్గు కాలేదు అంత వెనకబడిపోతే బొచ్చడే పాటలు ఉన్నాయి సెలబస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి గురుగారు మా కాలనీ ఈ కాలనీకి నేను ప్రెసిడెంట్ ఎవడన్నా నన్ను చూసి గుర్తుపెట్టాడు అనుకోండి పంపలే మునగవు అసలు ఈ వేషంలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావో తెలుసా ఈ కాలనీ వాళ్లే కాదు మీ ఆవిడ చూసినా నేను గుర్తుపట్టదు కావాలంటే వెళ్ళి ఒకసారి అద్దంలో చూసుకో అంత వెరైటీగా ఉన్నా వెరైటీ వెరైటీ నరా రా చెప్తా అర్థమైంది కదా నన్ను ఫాలో అవుతున్నా కదా ఆవిడ వెల్కమ్ 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 ఇదే మన బెడ్రూమ్ ఇప్పుడు సీట్ అయిపోదామా చీ కొట్టి బొమ్మనవుగా మరి డోర్ లాక్ చేద్దామా మిస్ వాళ్ళ తో పాటు వీడి ప్రాపర్టీ కూడా మిస్ కాకూడదు మరి మన ఫిలాసఫీ జస్ట్ యూజ్ అండ్ త్రో దట్స్ ఆల్ కమాన్ డాలింగ్ ప్లీజ్ కమాన్ ఇప్పుడు 
Dad, that guy is very handsome and too intelligent also. I like him, Dad. I love him so much. <laughs> I see. Please <laughs> accept, Dad. I don't object. <laughs> <laughs> Thank you, Dad. <laughs> oh. Hi, Shankar. Hi. 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 Come, come. <laughs> Hi Lucy, how do you do? I'm fine. Uh -huh. By the way, meet my dad, Mr. Isaac General Bellampalli, Washington DC. Uh -huh. I'm Mr. Malli Anaka Palli. You silly. No. <laughs> dad, meet my computer classmate, Ray Shankar. Uh, namaste, uncle. Shame to you. Very glad to meet you. Uh -huh. Shame to you. Shame to you. Mm. Shame, God. Shame. Another day. Nalik Bandam. Who is this guy? Uh -huh. I, Shankar's uncle. We best friends. Married, but failed. Divorced. Still bachelor. Natural. Stephen ke dad, I am deeply in love with him. Athan kuda na nento gardenga premis thina. I see. Chada gote seo. Chada gote ko. Baby, I'm such a pinda ya. Na court la de dollar la bhi karasti ke ne varas ne bhi khawa lanthe. Yeh chel chapan uncle. Le ek din le peste seri. No mui. Ne wo phir la de na kranti ke diver se wali. Just like me. Ne chhe sensor. Adi kudra ka pote le pe ya. Yeh din ka easy. Okay done. Adi nu mukha do. Athanu chap phali man. Chape done. माया माटे तो माटे पड़ता है ना गेम परवल अदर ने नन्ना ने कहता ग्रीन सिग्नल चेक मेरे ग्रीन कार्ड दिच्छे ने डन 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 अल्लू डो एक्ट फुल का टैकल जैसी प्रैक्टिकल लोन वो क्या ही है उनको लूसी ने कोटे सी इजी का ने कोटे से लड़ाई पोता मर आधे का तो माँ मन प्लान हो बुरे अनिया वो चल तुम्हारा मर इनके � इतना भें साथ का बैठो ये इंटी थी डाइवर्स तापा दा अब बे डेशन दिस इस कुना का तापा दो आई थी ओके निमिषा इटी थी हाँ शंकर, ये लड़की ज़्यादा चेस्टा बने, मुंदे ना जाकर तो लोने नूना नो, ने ना कर साइन चेसे मुंदो, नुबो, इकड़ो कुटे इकड़ो कुटे, सांते काल पटू? हाँ, नहीं सांते काल पटू मेंटी, एंटी दे? नुबो, जस ना को फाइलेक्स बाकी होना तो, सैम्पल एग्रीमेंट। नॉनसेंस, ने निक बाकी एंटे। काटने ते चगा? हाँ, हाँ, मारी बॉडी आ बॉडी आ मारा ना बॉडी क्या का तेज़ चलो जस्ट फाइव रुपीस इंटरेस्ट तो मच टू रुपीस के मार्केट लो तोड़ दूँगे मैं रख करूँ हम मोक्लात सायर भी बेले एक्जेक्टली इनका ये प्रिंट लो ये इंटीपनी वांटा पनी तोटा पनी चिवर की लॉन्ड्री पनी कोड़ा नैने चस्तना रू यार कौन कनीसों नेल की वही चुप्पर जीत वाली ना आ नालबे वेल होती अंते का अंते का दो सारी का पहले के रेंडरों से लूं दो फाइव थाउजेंड रुपीस सैलरी तो जॉब आप रचेंगे नहीं लो पहले डबल दानी उधर कुनारो तो सिक्सटी थाउजेंड नस्टों ये तो कटा ये दे का दो आ ना पहले घनंगा सेलेब्रिटी चेंडन की मनाने टू ये आड़ा तो कितना होता नहीं? जाने आया हूँ। नहीं नहीं नशे मुट्ठ को लेतु। नहीं नो तल लेतु। आप मुट्ठ को ना मुट्ठ का कपड़ा? गधिला कर देते चालू। चार चेस तारा टा। अलग क्या? मूड़ा में लारो ये ही दिन चू। ये दोनों तो। ओ मोल अच्छा यानो बेर दो बेला ये दोनों तो ला। गर्ट। छोटे ने मूड़ करू इलाने नष्ट पे ना प्रतिदान की धरा का टाली आन कुंटे आइ दुर्लभ शिलेंटी आम तो कंटे एक बे होतुं दी कानी ने रीज़नेबल का इंतज़ार उतना नो ओनली फाइल है आलूसी पादरे रे लक्ष्य काटना तो पड़े ग्रीन कार्ड इस्तान अंटे आये रोई मैंने सीए इधर अधिक है ना प्रॉफिट नो प्रॉब्लम हे इलाते पड़ता इधर Hey, what are you doing? Anna Shankar, my brother is here. Is he not here? Is he divorced? My father is here. He is here. What are you doing? Five lakhs? Yes, my brother. Why are you here? 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 
నువ్వు అడిగిన ఫైవ్ లాక్స్ ఇచ్చేసానుగా ఇంకా కావాలా అయితే ఇంకో ఆరు నెలలు ఆగు ఇలాగే నీతో మీటింగ్ పెట్టి నీకు ఎంత కవర్స్ వస్తే అంత అరేంజ్ చేస్తాను ఓకే నా మీద కోపం పోయిందా డబ్బు ఇచ్చేసాను కనుక పోయి ఉంటుందిలే ఇంకా అలాంటప్పుడు ఈ విడాకులు మాత్రం ఎందుకు హాయిగా సంసారం చేసుకుందాం ఓకే సక్సెస్ <laughs> 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 దడగా ఉన్నట్టుంది కదూ నాకేం లేదు నువ్వు నాతో పాటు జీవితంలో ఎంతో పైకి రావాల్సింది పాపం ఇప్పుడు ఏకంగా పైకే పోతుంది క్రాంతి 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 లేమ్మా ఏం శంకర్ ఏం కావాలి ఏం లేదురా తలనొప్పిగా ఉంది కొంచెం కాఫీ పెట్టివా పెడతాను అర్ధరాత్రి పూట అంకమ్మ సేవాలని తెల్లవారుతోనే తోల్ బొమ్మలాట కాఫీ కావాలన్నాడు బాబాయ్ కిచెన్ లో చీకటిగా ఉంది తోడు రమ్మన్నా వెళ్ళొచ్చు కదా ఆ మాత్రానికి ఉనికిపోతా పరవక్కర్లేదు పక్కనే ఉన్నాను వినబడదు అమ్మాయి అంటే చూపాన్ని చేయకు ఆపరేషన్ కిచెన్ బ్లాస్ట్ నీ కోడర్ పేలిపోతుంది చెవులు మూసుకుని కూర్చోవే మూసుకోవే అక్కడ కాదురా ఇక్కడ సారీ శంకర్ నిన్నే గ్యాస్ అయిపోయింది హిరోసిన్ స్టవ్ వెలిగించడానికి లేట్ అయింది అమ్మా ఫ్రిజ్ లో ఏమన్నా ఉంటే పెట్టి తల్లే ఆకలి వేస్తుంది ఫ్రిజ్ అంటే ఖాళీ అలా ఎలవయ్యా ఫ్రిజ్ ఖాళీగా ఉందమ్మా అయితే వచ్చి ఫ్రిజ్ లో పెట్టమ్మా పొద్దున్నే వచ్చి తీసుకుని చల్లగా తింటాం అమ్మా ధర్మం చేయితల్లే ఇదిగో ముష్టాపై ముష్టాపై కంచాలన్నీ కడిగి తగలెట్టాక మా అత్త ఆడబిడ్డ తగలెడ్డారు నీ బొచ్చిన కొడు ఈ గిన్నెల తగలే ఏంటి అలా చూస్తావు వెయ్యి రేపు అడ్జస్టేస్తావయ్యా వెయ్యి వెయ్యి తొందరగా వెయ్యి వయ్యా ఈ టాపిక్ నీకు ఎయిత్ లెసన్ లో గాని రాదు నువ్వు చాలా లేతమ్మా ఇంకా నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం ఉంది ఇంకా ఐదు ఆరు పాటలు ఉన్నాయి పద వెళ్దాం ఉంటారా ఉంటారమ్మా కలికాలం రాను బాధపడకరా ఇదిగోమ్మా నువ్వేంటి కాని నడిచి వెళ్తున్నావు ఆ బ్యాక్స్ లేవు పర్వాలేదు ఇవ్వమంటుంటే ఏంటి ఇంత బరువు మోస్తున్నావా ఇంతకంటే బరువైన బతుకునే మోస్తున్నాను 
యూ మీన్ ఇంకా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదా నేనే సాల్వ్ చేయాలి అసలు ఆ ఇంట్లో ముగ్గురిని వీధిలో ఈ నలుగురిని కట్ చేసే సరి డెఫినెట్ గా నీ దారికి వస్తాడు నిజంగా మారతాడంట బాబి ఎవరి కోసం అదే కదా భార్యాభర్తలు బంధం అంటే బట్ నువ్వు మాత్రం కంప్లీట్ గా మోగనం పట్టాల్సిందే నటన హిపోక్రసీ అసలు నాకు చేతకా అయినా తప్పదు ఓ ఫ్రెండ్ గా నీ కాపురం నిలబెట్టడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను బాధపడకు వేరేగా ఉండు థాంక్యూ థాంక్స్ ఎ లాట్ అబి వస్తాను ఓకే బై ఎరా వదినకా లైన్లోకి రాలేదా హలో ఏ స్టైల్ నీ ఫోన్ ఆ హలో అలాగా రే మన సైజ్ గార్డ్ సిస్టర్ సూసైడ్ చేసుకుందట్రా ఎందుకురా కట్నం కోసం వాళ్ళ బావ పెట్టే బాధ భరించలేక ఆ పని చేసిందట్రా ఒరే శంకరం నువ్వేం అనుకోనంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను రా జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నువ్వు కూడా వదిన అరెస్ట్ చేయటం మానేరా అన్ని దారిలోకి రానప్పుడు నువ్వైనా తన దారిలోకి వెళ్ళడం బెటర్ కదరా అంటే వాళ్ళ పుట్టింటి నుంచి ఇంకేం తెమ్మనుకురా హాయిగా వదిన కోఆపరేషన్ తీసుకుని బిజినెస్ చేయి డబ్బు సంపాదించు దాంతో అమెరికా వెళ్ళిపోవచ్చు అంతేనంటారా అంతేరా ఇంకేం ఆలోచించుకు మేము చెప్పినట్టు చేయి వైఫ్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా డబ్ల్యూఐఎఫ్ఇ వర్రీస్ ఇన్వైటెడ్ ఫార్ ఎవర్ నెవర్ వర్దీ ఇన్నోసెంట్ ఫ్రెండ్ ఆనర్ ఈ భూమి మీద నమ్మదగిన అమాయకపు స్నేహితురాలు భార్య ఇలా చేస్తే చాలరా క్రాంతి ప్లీజ్ ఒక్కసారి చేస్తే క్రాంతి నిమ్మబడి చెప్తా చేయి ఏమవుతుంది చేస్తే నేను నీ భార్యగా నీ సొత్తుని నన్నెలా ఉపయోగించుకుంటామని ఇష్టం ఐ బీ యూ సర్వీస్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మారిపోయాను క్రాంతి అసలు నేను మారిపోయాను చెప్పటం కన్నా కూడా నేను తప్పు చేశానని చెప్పటం కరెక్ట్ ప్లీజ్ క్రాంతి అలా చూడకు ప్లీజ్ నిజంగా నేను దుర్మార్గుని కాదు క్రాంతి చిన్నప్పటి నుంచి నరనరాళ్ళు అమెరికా పిచ్చి పాతుకుపోయి ఉండటం వల్ల నన్ను అలా రెచ్చగొట్టింది బహుశా అందుకేనే మన ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ ఇంతకాలం నేను బాధ పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించు ఐఎమ్ సారీ శంకర్ భార్య అనేది భర్త ప్రేమ కోసమే ఎదురు చూస్తుంది ఆ నమ్మకంతోనే బ్రతుకుతుంది నాకు తెలుసు శంకర్ నువ్వు మారుతావని నేను మార్చుకోగలనని థ్యాంక్ యూ
मरी बर्थडे बेबी सही पता माँ ची सिग्गू सिग्गू घंटे ने ग्लामर अलग दिल से मनाक पंगा रहा हूँ फैंटी आई लव यू Torture 21st century. Nen America veradan kosam yanta niche ani kena dekhazar. One blue cassette, five lakh. No sentiments. You, you idiot! You idiot! You rascal! No more, no more, no more, no more! ఇంకోటితో నువ్వెందుకు ఇదిగా తప్పు చేసిన వాళ్ళని నిలేస్తాం అద్దే వెప్పిచారిని వేలేస్తాం అది అట్టా చేయనయ్యా నాకు అమెరికా పైన అంత ఆనందం కొట్టదయ్యా కోలనందాం అన్న సాయంత్రమే మీటింగ్ ఓకే వేయించు తండ్రి బై బై అదిగో వచ్చింది చూడండి ఆహా ఇంకా దాని మొక్కం చూస్తారేంటి వెళ్దాం కదండి పదండి 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 ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాయి రిలాక్స్ 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 ఎంత పని చేసావే ఈ కాలేలో నా పరువు తీసేసావు కదే అయ్యో ఇది సీన్ అరే యముడికి నే మొగుడి నిర్రా మనసు లేని మనిషి నిర్రా అబ్బడి అబ్బా అరే రే శివుడి వల్లే తాండవమే ఆడగల నటుడి నిర్రా అబ్బడి అబ్బా ముందు జాగ్రత్త చర్యా అంటే రాత్రి మనం చేసిన అదో పని పాపం ఎవరికి చెప్పుకోలేదు చెప్పినా ఎవరు నమ్మరు ఎందుకంటే మనం ఓవర్ యాక్షన్ చేసాం పైగా నీకే కన్ను కొడతారు ఎలా <laughs> <laughs> <laughs>
చూడు మొగుడు వదిలేసిన ఆడదాన్ని జాలీగా చూసే ఈ జనం మొగుడిని వదిలేసిన ఆడదంటే భయంతో చస్తారు అది ఇక్కడ నుంచి నా స్టేటస్ వస్తా ఆగా కాలేజ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా నా లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యావు ఇప్పుడు నా లైఫ్ లో నుంచి ఫస్ట్ టైం సొసైటీలోకి వెళ్తున్నావు అక్కడ చెప్పుతో కొడితే ఇక్కడ నా బూటుకాల దగ్గర పడతావు అదే తరతరాలుగా మీ ఆడాళ్ల నుదుటిని ఈ సంఘం రాసిన చూడు మిస్టర్ శంకర్ నువ్వు ఊహించుకున్నట్టు ఆ పాతకాలపు అమ్మాయిని కాను నేను మానాభిమానాలి ఆరో ప్రాణంగా బ్రతికే ఈ కాలం ఆడపిల్లని చూడు నా మెడ పట్టుకుని నన్ను బయటికి గెంటేద్దాం అనుకుంటున్నావేమో నాతో పాటు నీ కాలర్ పుచ్చుకుని నిన్ను బయటికి లాగేస్తాను ఛాలెంజ్ అంతొద్దు ముల్లెల్లి ఆకు మీద పడ్డా ఆకెళ్లి ముళ్ళు మీద పడ్డా ఆకెనే నష్టం కాదు ఆ ముళ్ళు విరిచేసే ధైర్యం ఇప్పుడు ఆకులకొచ్చింది అదే వీడాకులకొచ్చింది ఆహా చూడు మొగుడు వదిలేసిన ఆడదాని బతుకు కుక్కలు చింపిన విస్తర ఇది యుగ యుగాలుగా ప్రూవ్ అయిన తీరి సారీ పెళ్లామే వదిలేస్తే ఆ మొగుడి బతుకు మేకలు తినేసిన వాల్ పోస్టర్ ఇది ఈ యుగంలో నేను ప్రూవ్ చేయబోతున్న ప్రాక్టికల్ ఏడ్చావు రేపటి నుంచి నీకు మిగిలేది ఆ ఏడుపే గుడ్ బై సారీ బ్యాడ్ బై చూసుకుంటే పోద్ది అమెరికా ఛాన్స్ రాదుగా మోహన్ సామానంతా ఇంట్లో సర్దించు డ్రైవర్ నువ్వు ఆఫీస్ కదా రాక్రాంతి ఏమిటదినాంతి ఎవరైతను ఇంత అందంగా ఉన్నాడు మా ఆయనే పిన్ని నిన్న తిరుపతిలో పెళ్ళైంది అలాగా నా బాబే అచ్చు శ్రీకాంత్ లో ఉన్నాడు పిల్లా పాపలతో వందేళ్ళు హాయిగా వద్దిల్లమ్మా థ్యాంక్స్ పిన్ని ఇవాళ రాత్రి మా రిసెప్షన్ తప్పకుండా రావాలి ఓకే రాబీ ఇవాళ రాత్రి మా రిసెప్షన్ మీరు తప్పకుండా రావాలంటే వస్తాను పదా ఓకే బాయ్ సార్ బాయ్ ఈ లూసీ అంటే మా మంచి టైం లో హ్యాండ్ ఇచ్చింది అరే రెండు రోజులు పని కోసం అమెరికా వెళ్ళాలా ఎలాగో పెళ్ళి నాకు ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోయాం కదా టైం లేదు పాడు లేదు హలో మిస్టర్ శంకర్ హాయ్ మిస్టర్ శంకర్ హౌ యూ మీట్ మై హస్బెండ్ మిస్టర్ అభినయ్ నమస్తే మేడం అవధారుల వీర వెంకట రాజరాజేశ్వరి దేవి గారు ఈ రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి మా మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ మీరంతా రావాలి ఓకే ఏంటే డ్రామా డ్రామా అనుకుంటే అది మీ భ్రమ ఏంటా పోజు నన్ను కాదనుకుని వీణి పెళ్లి చేసుకున్నావా నువ్వు చేసుకోబోతున్నావు నేను చేసేసుకున్నాను అవును న్యూ సెన్స్ నా కొత్త ఆలోచన ఇక నుంచి ఇక్కడే ఈ కాలనీలోనే నీ ఎదురింట్లోనే నీ కళ్ళ ముందే నా కాపురం చేసుకోబోతున్నాను ఏడిపిస్తా అది చూస్తానే Well done, my boy. Now you are MBA, Master of Begging Arts. Fully qualified beggar. This is the certificate. Now you are the master of the master of the master. You are the master of the master of the master. Thank you, sir. You are the master of the master of the master. God bless you. Good luck. Thank you. Thank you. చూసావా క్రాంతి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇన్విటేషన్స్ ఇచ్చినా రిసెప్షన్కి ఎవరూ రాలేదు అయినా ఎందుకు వస్తారులే మనదేమన్నా మామూలు పెళ్ళా లేక ఇదేమన్నా అమెరికానా నన్ను ఎవరు డిసప్పాయింట్ చేయలేరు ఐ పర్పస్లీ వాంటెడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సో మచ్ 
रूप <laughs> ఆపరేషన్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దీపావళిలో మిగిలిపోయిన మనుగుడి సామాను పట్ర ఏళ్ళకటే స్ట్రాంగ్ గా పేల్చేద్దాం చూసుకుందావా కాలి పేరు కాకరపోతున్నా టపాసులు అంటే దడా తారాజు అంటే వణుకు నువ్వు వేసే తారాజు నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఎలిగింతనా అల్లుడు ఎరగతేస్తా ఇది పుసు పుసేనా అంటే మీ చెల్లెల టైప్ అనమాట పర్లేదు ఇంకోటి వెలిగించు వేస్తా ఈ దెబ్బతో ఈ కాలనీ మొత్తం అదిరిపోయి ఆటం పంపేస్తా నువ్వు చాలా ముసుకా ఇది చూస్తేనా ఓల్డ్ స్టాక్ కదా అందుకే పేలేదు నీ పేట్ల అసలు ఇది ఏ సంవత్సరం అందరూ చూద్దాం ఉండు ఓ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇంకేం పేలుద్ది మీ అమ్మ టైపు ఏంటే పోజు నేను మగాణ్ణి నన్ను ఏం చేయలేవు ఆహా ఊరందరికీ తెలుసు నీకు నాకు పెళ్ళైందని కానీ నీకు నాకు మాత్రమే తెలుసు ఆ టచ్చింగ్ లేదని ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు నిన్ను ఫుట్బాల్ ఆడుకోవడానికి చూద్దాం చూసుకుందాం హలో నేనే శంకరాన్ని మాట్లాడుతున్నా ఎవరు మీరు నేనండి ఆనందం బియ్యే కరస్పాండెన్స్ ఏంటండి మంచి బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నాను బ్యాడ్ న్యూస్ అంటాయా అదేనండి పాప మీ ఆవిడ నేనే వదిలేశాను నీకేంటి అబ్జెక్షన్ ఊరుకుందరు నీకు అంత తీయని లేదంటగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీరు గురించి పెద్ద డిస్కషన్ వారిని ఎవరే హలో నేనే సార్ పొలానందం కట్ అయింది ఐసి మళ్ళీ కట్ అవుతు చూడు
మీరు డయల్ చేసిన నంబర్ మరి ఒకసారి సరి చూసుకోండి ప్లీజ్ చెక్ ద నంబర్ యూ హ్యావ్ డయల్ హలో మళ్ళీ నేనే సార్ ల్యాండ్లైన్ ఎంగేజ్ లో ఉంటే నమస్తే టాటా సిల్లర్ ద కస్టమర్ యూ హ్యావ్ డైల్ ఐ ద టర్న్ ఆఫ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఏరియా థ్యాంక్ యూ అల్లుడు కొంపు ములిగింది నేను వదిలేసిన మీ అత్తయ్య కూడా ఎవరో సెటప్ చేసుకుందంట ఈ ఫోన్ నాకు ఓహో రాంగ్ నంబర్ లైన్ అన్ని బిజీగా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డైల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ That means one year. Mm. Ah, mm. Mm. Uh, I'll tell you what to do. 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 Sir? Hello? 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 చెప్పండి సార్ అసలు మీ ఆవిడ ఇంతకిలా చేసింది చెప్పండి అందుకే కూడా అల్లుడు ఈమెయిల్ లో కూడా నీకు సానుభూతి సంకేతాలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే వరల్డ్ వైడ్ పబ్లిసిటీ స్టార్టింగ్ అయిపోయింది అనమాట అయ్యి బాబు కంగ్రాచులేషన్ బాబు అరే గులానందం నీకు దండం పెడతారా నా కష్టం ఏదో నేను పడతాను రా నన్ను వదిలేరా నీకు దండం పెడతాను అదే విషయం అని చేత మిమ్మల్ని అందరిని ఇలా అర్జెంటు గా మీటింగ్ పిలిచి ఇబ్బంది పెట్టవలసి వచ్చింది చూడండి పాపం ఎలా ఉన్నాడో కుర్రోడు మతాబులాగా వెలుగుతుండే మొహం ఈ దేశం చిచ్చిబుడ్డిలాగా పీక్కుపోయింది కష్టాల కలకాలం ఉండవు రాబాయ్ కాదు వైఫ్ అటాక్ అని చేత దీన్ని ఇలా వదిలేస్తే జన్మభూమి కాలనీ అనరు కర్మభూమి కాలనీ అంటారు మనొక సంక్రాంతి మన కాలనీలో ఉన్నా మగాళ్ళందరికీ అవమానమే ఆడవాళ్ళకి కూడా బయటకు వెళ్తే అసహ్యంగా చూస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని కాళ్ళు ఎరగొట్టి కాళ్ళని అవతలికి నెట్టేయాలి ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది ఈ సతీక్రాంతినే కానీ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని మన పెళ్ళాలు కూడా అమ్ము లేచిపోతారంటారా నాకు ఆ భయం లేదు మా ఆవిడ మహాపతి వృత ఏ మా ఆవిడ కాదా ఏమో లేచిపోతే ఒక్క రోజే వర్రి ఎవరింట్లో జంప్ చేసినప్పుడే లైఫ్ లాంగ్ టెన్షన్ జస్ట్ లైక్ ఈ కుర్రాళ్ళ కరెక్ట్ గురుగారు తీసుకొచ్చేసా ఎందుకండి పిలిచారు నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో కాళ్ళని ఖాళీ చేయాలి ఎస్ అయినా నన్ను ఇలా ఆర్డర్ చేసే అధికారం మీకెవరు చేరండి నేనే తీసుకున్నాను నేను ఈ కాలనీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ ని నేను సెక్రటరీని కరెక్ట్ ఆ మొక్క చెప్పవే అఫ్ కోర్స్ అయినా నేనేం తప్పు చేయలేదే మీరు వెనకేసుకొచ్చిన శంకర్ కి డైవోర్స్ ఇచ్చాను నా వెనకొస్తున్న అభినయ్ని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను మరి బోత్ యాక్షన్ ఆర్ లీగలీ కరెక్ట్ మనకు లీగల్ గా ఏం తెలియదండి నేను తెలిసిపోయి నిజమే అది ప్రాబ్లం కంప్లైంట్ ఇచ్చిందా ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళందరిని ఎరగ తీయాల్సి వస్తుంది ఐదుగురి భర్తలతో పాటు ఆరో వాడిగా కర్ణుని కూడా కోరుకున్న ద్రౌపది మీకు పతివ్రత అవును ముమ్మాటికి మిసెస్ మోహన్ గారు వేసల్ని భర్తకు సప్లై చేసిందనే కదా సతీసుమతిని పతివ్రత అన్నారు అవును మరి మీ ఆయన ఆఫీస్ టైపిస్ట్ తో సినిమాకి వెళ్లాడని 
మీరెందుకు అలిగి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయారు అంటే మీరు పతివ్రత కాదా సౌజన్య గారు భర్త చితిలో పడి చనిపోయినందుకే కదూ మాద్రిని మహాపతివ్రత అన్నారు అవును కాని మీ ఆయన పోయినప్పుడు మీరు పోలే సరి కదా రంగు చీరల్లోనే రఫ్ ఆడిస్తున్న మీరు పతివ్రత ఎలా అవుతారు ఇలా మీరే పతివ్రతలు కానప్పుడు నన్ను వేరు పెట్టి చూపే హక్కు మీకెక్కడదండి మంచి పతి దొరకాలని వ్రతం చేసుకునే ప్రతి ఆడపిల్ల పతివ్రతే ఆ పతి తన పరపతి కాపాడకుండా ప్రవర్తించున్నాడు తిరగబడే ప్రతి సతి పతివ్రతే సో ఇప్పుడు నా వైపు సంధించిన మీ వేళ్లు అడుగులు పెట్టండి అతన్ని ప్రశ్నించండి నీ పెళ్లో నీ పక్కల బళ్ళంగా ఎందుకైందని ఇక నీకు నో ప్రాబ్లం ఆడదంటే ఆడేది కాదని మగవాడంటే పగవాడు కాడని అతనికి తెలియ చెప్పాలని శత విధాలా పోరాడను ఓడిపోయాను ఇప్పుడు గెలవబోతున్నాను దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ వస్తాను ఎలాగైతేనే నువ్వు నా దారిలోకి వచ్చేసావు కంగ్రాజ్ అంటే నేను ఎలాగైతే నా మొగ్గుని వదిలించుకుని భానుప్రసాద్ దగ్గర హ్యాపీగా ఉన్నానో అలాగే నువ్వు కూడా షట్ ఆఫ్ నీకు నాకు చాలా తేడా ఉంది ఏం లేదు సెయిలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్ దట్స్ ఆల్ షట్ ఆఫ్ ఎంత పొరపడుతున్నావే కేవలం భర్తని కాదనుకోవడంలో మాత్రమే మనకి పోలిక ప్రతి భార్య భర్త నుండి కోరుకునేది చిడిక రాప్యాయత చిడిక అనురాగం అవి నేను ఆడదానికి సిసలైన సంపదలు ఆ సౌభాగ్యవంతులే నిజమైన భాగ్యవంతులు ఈ విషయంలో నేనెంత పేదదాన్నో నువ్వంత భాగ్యవతి రేక విచిత్రం ఏమిటంటే నేను దరిద్రాన్ని వదులుకుని భాగ్యాన్ని వెతుక్కుంటే నువ్వు భాగ్యాన్ని వదులుకుని దరిద్రం వెంటపడ్డా మరి మనం ఒకే పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నామంటావా అబ్బా అర్థం చేసుకోవేంటే ఇప్పుడు నా జీవితం అందాల హరివిల్లు అవును ఉన్నంతసేపు అది అందంగానే ఉంటుంది కానీ ఎంతసేపు ఉంటుంది అదాలోచించు నీ దగ్గరికి రావడం నా అది బుద్ధి తక్కువ వస్తా హలో శంకర్ గారు ఏంటిలా దయచేశారు నేనో నేనేలా మీగలను వరాయి దాన్ని సారీ ఐ కాన్ టచ్ యూ జో క్లాస్ రావా అసలు సిగ్గు సార్ ఉందంటే నీకు మిస్టర్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మా ఆయన చేతిలో తనులు తింటాం ఆ గొట్టంగాడు మీ ఆయన వాడిని అంత అంతాడు ఎంత పొగరే నీకు లాభం లేదే నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసి నిన్ను ఇక్కడి నుంచి తన్ని తరిమేసేదాకా నాకు నిద్రపట్టదే లీగల్గా విడిపోయాక నేనెక్కడ ఎలా బతికినా అది నీకు అనవసరం నువ్వు నన్నేం చేయలేవు ఎంత పొగరే నీకు నిన్నేం చేస్తా చూడవే శిక్ష చాలదు అందుకే నేను లైఫ్ వేస్తున్నాను జీవితాంతం కుమిలు కుమిలి ఏడ్చే యావజ్జీవ సామాజిక ప్రతీకార శిక్ష వేస్తున్నాను క్రాంతి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే ఎర్రక తీసేవాడి యూజ్లెస్ ఫెలో
जन्मभूमि अयो <laughs> कंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेषंग्राचुलेष
నీ ఆస్తికి అధిపతిని చేస్తానన్నా నేనం లేదు అది నువ్వు అనుకున్నావు వర్గాన్ని చూపిస్తానన్నా ఇదన్నాను అందుకేగా రోజు చూపిస్తున్నాను ఏ మళ్ళీ కావాలా దా అదే నా స్వర్గం అంటే అదే నా స్వర్గం ఇదే నా జీవితం పెద్ద పతిత్తలా మాట్లాడుతున్నావు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నన్ను వదిలే భాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికి వెళ్తావే నిన్ను ఎక్కడికి పంపించాలో అక్కడికే పంపిస్తానే నేనంటే ఏంటో చూపిస్తానే అయిపోయా సలీం దీని కథ క్లైమాక్స్ వచ్చింది ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ టైప్ చేయించు ఏయ్ ముంబై కాదరా దుబాయ్కి పట్టించుకోవాలి అది కాదురా నువ్వేం చేసిన దాని ఎఫెక్ట్ మా మీద ఉంటుంది తలో రకంగా అంటుంటే తల తీసేసినట్టుగా ఉంది రా ఎవరైనా అలా అన్నప్పుడు పెళ్ళయ్యాక దాని అడ్రస్ మారిపోయింది అని జస్ట్ ఆ ఎదురింటికి రీడైరెక్ట్ చేస్తే చాలు నా పాప సర్వైనట్టే ఆడది కన్ను లాంటిదట శరీరంలో ఏ అవయవానికి దెబ్బ తగిలినా కన్నే ఏడుస్తుంది ఈ సమాజంలో ఏ మగాడు తప్పు చేసినా ఆడదే ఏడుస్తుంది అంత డెలికేటర్ ఆడదంటే కన్ను కాదు రాడీ మూడో కన్ను అది మూసున్నంత కాలం అక్కడున్నట్టే తెలీదు వెక్సై తెరుచుకుందో అగ్ని అగ్ని కురిపించి బూడిద చేస్తుంది అది డాడీ ఈ కాలం ఆడది సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం నీకు ఇంకా ఈ కాలనీలో ఉండాల్సిన అవసరమే ఉంది రా ఉంది డాడీ ఇక్కడే ఈ ఇంట్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అది కాదే నేను చెప్పిన మాట విని నీకు తెలీదు మమ్మీ వాడు మొగుడు అనే ముసుగులో నా గుండె నెత్తగా పిండేశాడు మీకెవరికీ తెలీదు పెళ్లి బొట్టును కన్నీటి బొట్టు చేసి ఒక చుక్కతో నా సంతోషాలన్నిటికీ చుక్క పెట్టాడు తెల్ల కాగితం లాంటి స్వచ్ఛమైన నా జీవితం మీద పెళ్లి అనే రెండు అక్షరాల మచ్చ వేశాడు ఆ మచ్చనే ఆ మచ్చనే డాడీ నేను ఇప్పుడు బ్యూటీ స్పాట్ గా మార్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను ప్లీజ్ డాడీ దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి పంపే డబ్బేదో డీడీ మనీ ఆర్డర్ చేసి సరిపోదా ప్రతి నెల నువ్వే పర్సనల్ గా వచ్చి ఇక్కడ నా ఇమేజ్ ఏమి డ్యామేజ్ అయ్యి నక్కర్లేదు ప్రతి భార్య భర్త నుండి కోరుకునేది చిడిక రాప్యాయత పిడిక అనురాగం అవి నే ఆడదానికి సిసలైన సంపదలు ఏం దెబ్బతిందో ఏమో చూసే చేసుకోబోయింది ఆత్మహత్య చేసుకోబోయావా ఏ 
నీ బ్రతుకు అందాల హరివిల్లు కదూ అదే ఆ రోజు నువ్వన్నమాటే చెదిరిపోయిందా అవున్లే ఉంచుకున్నవాడు తనకున్న ప్రాపర్టీస్ నీ పేరు రాయనన్నాడను ఇంకా బాగా డబ్బు నోడుతో లేచిపోయి ఉంటే మిస్ వాళ్ళ కిరీటం మిస్ అయ్యేదాన్ని కానను ఇలా ఏవేవో పాపం నీకుండా ప్రాబ్లమ్స్ నీకుంటాయి రైట్ అవన్నీ పోగొట్టుకున్న తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్నాను అందుకే చావు తప్పు నాకు వేరే దారి లేదు క్రాంతి ప్లీజ్ నాకు ఇంత విషయం ఇచ్చి పుణ్యం కట్టుకోవే ప్లీజ్ క్రాంతి ఊరుకోవే అవే మాటలు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది చంద్రం చాలా మంచివాడు రేఖ మళ్ళీ తన జీవితంలోకి నిన్ను ఆహ్వానిస్తాడు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది గోల్డోన్ రేఖ ఉన్నాడు చదువుకుంటున్నాడు సెప్టెంబర్ లో ఇంగ్లీష్ పైంది కదా మళ్ళీ మార్చికి ఫీజు కట్టేశాడు నీలాగే మా వాడిని బ్రష్ పట్టిస్తావా ఆంటీ ఏంటి అమాయకుల్లా చూపెంటి నీ గురించి ఊరందరికీ తెలిసిపోయిందిలే నీ కోసం మా వాడు రాడిక నుంచి వెళ్ళా ఏంట్రా సైజు నన్ను చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్ళిపోతున్నావు నిన్ను చూడగానే మొహన్ తిప్పేసుకోమని మా మావే వార్నింగ్ ఇచ్చారా అరే అలా అనకండ్రా నిన్నటి దాకా కలిసి తాగాం కలిసి తిన్నాం రా అందుకే ఇట్లా దుబ్బులు తిన్నాను చల్లా ఉన్నాను రా నీలాంటి ఫ్రెండ్స్ అన్న తోడు లేపతారా నీ కష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటే నా కష్టాలు స్టార్ట్ అయ్యట్టున్నాయి మా అమ్మ నీ గురించి మా మావేతో అన్ని చెప్పేసింది మా మావే నీతో తిరిగితే తాంతా అంటున్నాడు వైఫ్నే సరిగా చూసుకోలేనోడు బండి నేను చూసుకుంటాడు హలో హలో ఎవరండి మీరు వీఆర్ ఫ్రమ్ కంట్రీవాడి ఫైనాన్స్ ఇంకా ఇరవై వేలు ఉంది కట్టాల్సింది అది కట్టాక వచ్చి తీసుకెళ్లి బండి మీరు అక్కడ అనుకోలేదు <laughs> నీకు అన్యాయం చేయలేదు నాకు న్యాయం చేసుకున్నా నా లవర్ నీ కూతురుతో సమాన కళ్ళు పోతాయిరా లెంపలేసుకో నా పెళ్ళ నీకు అక్క ఆర్ అత్త రే కాపురంలో చిచ్చు పెట్టి ఇంత ద్రోహం చేస్తావా నో 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 చిచ్చు నువ్వు పెట్టుకున్నావు చలి మాత్రం మేం కాగాం అరవకో వినబడుద్ది నిన్ను పాడు చేసింది నేను కాదురా నీ స్వార్థం నిన్ను స్మాష్ చేసింది నేను కాదురా ఓవర్ నైట్ ఆకాశాన్ని అందుకోవాలనుకునే నీ దురాశ నిన్ను ఒంటరిని బికారిని చేసింది నేను కాదురా మగాణ్ణి అనే నీ దురహంకారం మాదే ఉందిరా ప్రేక్షకులు పక్కడి జీవితాన్ని సినిమా చూసినట్టు చూస్తాం ఎంజాయ్ చేస్తాం బట్ నీ బ్రతుక్కి నువ్వే హీరోవి ఆచి తూచి అడుగు వెయ్యకపోయావో నువ్వే జీరోవి మించిపోయింది లేదు నువ్వెక్కడ తప్పు చేసావో ఆలోచించు అది సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించు అలుడు సారీ బ్రదర్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అమెరికాలో కలుద్దాం ఒకళ్ళు వస్తే 
చేసే నా మాట కూడా వినవా విన్నాను ఆరేళ్ల నుంచి వింటూనే ఉన్నాను ఇంతవరకు జరిగింది చాలదా ఎందుకమ్మా ఇంకా నా జీవితాన్ని నాశనం చేస్తావు వాడితో వెళ్లి ఏం సుఖపడతావే పరుపులు ఫ్రిడ్జ్లు ఉండవే తీసుకెళ్లి గుడిసెలో ఉంచుతాడు చాప్ మీద పడుకోబెడతాడు ఇక్కడున్నంత హాయిగా ఉండదే అక్కడ అయినా సరే మొగుడుతో బ్రతుకుంటుంది సమాజంలో పరు ఉంటుందమ్మా అమ్మో అమ్మో ఇలా మారిపోయావేంటి మారిపోలేదమ్మా అర్థం చేసుకున్నాను అన్నయ్యగాడి జీవితాన్ని అద్దంలా చూశాక భార్యాభర్తల బంధం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాను పుట్టింటి నుండి ఏమీ పట్టుకోవట్లేదే నువ్వు పెట్టిన బంగారం కూడా నీకే వదిలేశాను ఈ ఒక్క తాళి మాత్రం నాకు దక్కని వెళ్ళొచ్చానమ్మా అదండి చూసేవరా శంకర నీ చెల్లెలు ఎంత మారిపోయిందో దాన్ని ఎంత గారాభంగా పెంచాను చెప్పు హఠాత్తుగా దానికి మొగుడు గుర్తొచ్చాట మొగుడు వాడు వచ్చి నాలుగు మాయ మాటలు చెప్పగానే వాడు వెంట తోకడించుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందిరా నువ్వేంట్రాల దేవదశలో కూర్చున్నావు పిచ్చినాగన్నా నువ్వేం వర్రీ కాకు దాని బాబులాగా ఎంజాయ్ చేద్దువు గాని నిన్నే నీకు సంబంధం చూశాను రా ఇరవై లక్షల కట్నం అమెరికా వీసా లంచం సారీ లంచం ఇంత జరిగాక కూడా ఎందుకే మన నువ్వు గుడ్డులా అమ్మాయి అనుకునే తాపత్రయం ఎవరు చేసుకోదు నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతానేమ్మా మరి దానికి డబ్బు మన ఇల్లు అమ్మేసి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో అమెరికా వెళ్ళిపోతానే చెప్పు తీసి కొడతాను ఈ ఇల్లు మా నాన్నే చిందిరా మీ నాన్న సన్నాసుల్లో కలిసాక నాకు మిగిలింది కొంప ఒక్కటే దీన్ని కూడా అమ్మేసి నన్ను కూడా సన్యాసుల్లో కలిసి పంపంటావా నా ప్రాణం పైన ఒప్పుకోను ఒప్పుకోవే నాకు ఇంకే దారి లేదే చీనోరమై ఏ దారి లేకపోతే గోదట్లకు దూకు ఇంటి పరువు ప్రతిష్ట మర్యాద మంట కలిపింది నీ అమెరికా పిచ్చే కదరా పరపో చెల్లెమ్మతాడట ఇల్లు చూడ వర్షంలో తడుస్తున్నారు చూడవస్తాను చెప్పరా రే వర్షం బయట లేదా నీ కళ్ళల్లో ఉంది వరే మనవడా నెల రోజుల నుంచి నిన్ను చూస్తుంటే నా కడుపు తరుక్కుపోతుందిరా పెళ్లంతో గొడవ ఎందుకురా హాయిగా కాపురం చేసుకోక కొడుకులు ఆస్తులు పంచుకొని అనుబంధాలు తెంచుకొని వేరే కాపురాలంటూ గుండెల మీద తంతారు కూతుళ్ళేమో అందినంత దోచుకొని ఆ తరిళ్ళకు హాయిగా వెళ్ళిపోతారు కానీ ఊపిరాగిపోయేదాకా నీతో నీడలా నీ వెంటే ఉండేది నీ అర్థాంగి ఒక్కడితేరా భార్య అంటే భారం కాదురా బ్రతుకులో భాగం పక్షవాతంతో నా కాలు పడిపోయినా చేతికర్ర కొనుక్కోలేదురా నేను చేతి ఊతాన్ని ఆసరాగా తీసుకున్నాను ఇది కూడా నన్ను భుజాన వేసుకుని బరువు అనుకోలేదురా తన పరువు అనుకుంది ఆఫ్రాల్ ఒక్క కాలే కాదురా నా అవయవాలన్నీ పోయినా లెక్క చేయను ఎందుకో తెలుసా నాలో ఒక భాగంగా కలిసిపోయిన భార్య ఉంది అన్న ఒకే ఒక్క తృప్తి అర్థం చేసుకోరా నువ్వేం పోగొట్టుకుంటున్నావు పరవే పోదా నువ్వా మళ్ళీ ఇంకేం చేద్దామని వచ్చా నిన్ను తీసుకెళ్దామని వచ్చాను క్రాంతి రాక్రాంతి మన ఇంటికి వెళ్దాం మనిల్లా అదెక్కడుంది నీ దా ఇల్లు నాది ఇల్లు ఇదేమైనా సీతా సావిత్రి కాలం అనుకున్నావా నువ్వు సారీ చెప్పి రమ్మనగానే ఆ ఆనందంతో తలూపి నీ వెంట పరిగెత్తుకు రావడానికి ప్లీజ్ నన్ను ఏడిపిస్తానికి డ్రామా ఆడుతున్నావు నాకు తెలుసు 
చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో సినిమాలు చూశాను ఎన్నో నవల్స్ చదివాను ఇలాంటి కథలన్నిట్లోనూ అదే క్లైమాక్స్ ప్లీజ్ క్రాంతి ఇంతటితో ఈ నాటకానికి పులి స్టాప్ పెట్టు నాటకవా ఏమన్నా సినిమా అనుకున్నావా జీవితం క్రాంతి ప్లీజ్ వైఫ్ అంటే ఏమిటో వైఫ్ అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు పూర్తిగా అర్థమైంది మర్యా భర్తల్లో ఒకరితోడు ఒకరికి లేకపోతే బ్రతుకు ఏడారవుతుందని తెలుసుకున్నాను ఏ మొగుడు ఏ పెళ్ళాన్ని టార్చర్ చేయనంత నీచంగా నేను హింస పెట్టాను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ క్రాంతి నేను ఇప్పుడు రియల్గా రియలైజ్ అయ్యాను ప్లీజ్ నాతో వచ్చే క్రాంతి ఎలా రావాలి ఎలా రావాలి నాకు క్యారెక్టరే లేదని ఎవరు డబ్బిస్తే వాడి పక్కలో పడుకుంటానని ఫోటోలు పంచి మరీ ఊరంతా చాటింపేసావుగా మర్చిపోయావా ఇప్పుడు మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వస్తే మనం చేసేది సంసారం అవదు వ్యభిచారం అవుతుంది అంతే అదంతా నా కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ క్రియేట్ చేసిన కట్ కదని నీకు తెలీదా నాకు తెలుసు కానీ జనానికి తెలీదుగా నేను చెప్తాను కావాలంటే పది మందిలోకి వచ్చి ఏ తప్పు చేయని నిప్పు నా క్రాంతి అని చెప్పు తీసుకుని నన్ను కొట్టుకుని మరీ చెప్తాను ఆహా చెప్తావా అయితే చెప్పు అందరికీ బాగానే పెట్టాడు చెవులో పువ్వు చూడు నువ్వు ఆ మాట వీళ్ళందరికీ గొంతెత్తి మరీ చెప్పు నేను అక్కడే చెప్పానా క్రాంతి ఎంత కాదనుకున్నా మంది మామూలు సంబంధం కాదు శాశ్వతమైన పెళ్లి బంధం పెళ్లి బంధం అసలు ఆ మాటలకు అర్థం తెలుసా నీకు మ్యారేజ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సెక్స్ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ కంపెనీషిప్ పెళ్ళంటే స్నేహం ప్రేమ తోడు ఓదార్పు త్యాగం నీ దగ్గర దొరకనివన్నీ అభినయ్ దగ్గర నాకు దొరికాయి శారీరకంగా ఎలాగూ లేదు కనీసం ఏనాడైనా మనం మానసికంగానైనా కలిసావా లేదుగా మరి మనది పెళ్ళంటావా మొలతాడు కట్టిన ప్రతివాడు మగాడు కానట్టే తాళి కట్టిన ప్రతి మగాడు మొగుడు కాలేడు కానీ నేను ఇప్పుడు పూర్తిగా కళ్ళు తెరుచుకున్న క్రాంతి ఇట్స్ టూ లేట్ నేను పూర్తిగా మారిపోయాను క్రాంతి వాట్ నువ్వు మారితే నాకేంటి మారకపోతే నాకేంటి నీలో ఈ మార్పు కోసం ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేశాను నువ్వు మారుతావను మారాలను మారితే మళ్ళీ నీ జీవితంలోకి తిరిగి రావాలనో నేను ఈ కాలనీకి రాలేదు నువ్వున్నా లేకపోయినా నాకంటూ ఒక బ్రతుకుందని నువ్వు లేకపోయినా నేను బ్రతకగలనని చెప్పాలనుకున్నాను బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ అనేది భార్యా భర్తల్లో ఈక్వల్గా ఉండాలని భర్త వదిలేస్తే తన బ్రతుకు ఏమైపోతుందనని భార్య అడ్జస్ట్ అవుతున్నట్టే వైఫ్ వదిలేస్తే తన బ్రతుకు నరకమే అవుతుందని నీలాంటి ప్రతి భర్త తెలుసుకోవాలనుకున్నాను ఏ జనం దగ్గర ఏ నోటితో నేను చెడిపోయానని వాగావో అదే జనం దగ్గర అదే నోటితో నిన్ను నువ్వే చెడిపోయిన వాడిగా చెప్పించాలనుకున్నాను అదే అదే జరుగుతోంది ఇది చాలు ఏ తృప్తి చాలు ఈ గెలుపు నాకు చాలు క్రాంతి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నిజంగా నన్ను వదిలిపెట్టి ఈ ఇంట్లో ఇంకోటితో కాపురం చేస్తున్నానంటే నన్ను నమ్మంటావా ఎస్ ముమ్మాటికి మూడు మూర్ల పసుపు తాడుతో మూడు ముళ్ళు వేసినంత మాత్రానా ఆడదాని జీవితం మీద మనసు మీద వ్యక్తిత్వం మీద ఎక్కడ లేని అధికారాలు వచ్చేస్తాయనుకోవడం నీలాంటి మగాళ్ల భ్రమ మనసుని జయించలేని మగాడితో మనువు మనువే కాదని ఆనాటి మనువే చెప్పాడు హింసించే భర్తని వదిలిపెట్టి ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవచ్చని ఆ బృహస్పతే చెప్పాడు జీవితంలో అదృష్టం ఒక్కసారే తలుపు తడుతుందట అప్పుడు ఇన్వైట్ చేయకపోతే అంతే సంగతులు తుదిశ్వాస విడిచే వరకు ఇక మనల్ని చూడనే చూడదట వైఫ్ కూడా అంతే ఒక్కసారి దాన్ని కోల్పోతే ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ లాస్ యు కాంట్ గెయిన్ హర్ బ్యాక్ అగైన్ అమెరికా అమెరికా అంటూ కలవరించి లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వైఫ్నే కోల్పోయావు ప్లీజ్ క్రాంతి అలా అనుకో నా అనుకున్న వాళ్ళంతా నన్ను మోసం చేశారు నాకున్న ఒకే ఒక దిక్కు నువ్వే సారీ నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు అందగతులు చురుకైన వాళ్ళు ఈ సొసైటీలో చాలా మంది ఉన్నారు నీలో నిజంగానే మార్పు వస్తే ఓ మంచి అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకుని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకో అట్లీస్ట్ తననైనా జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇది చాలా అన్యాయం తప్పొప్పుకుని లెంపలేసుకున్న భర్తతో ఏ వైఫ్ ఇలా మాట్లాడదు ఎస్ ఐఎమ్ వైఫ్ టూ థౌజండ్ వన్ నాట్ వైఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఆడదాని హృదయం అద్దం లాంటిది ఒక్కసారి ముక్కలైందో ఇంక అతుక్కోదు సో హ్యాండిల్ విత్ కేర్ నా గుండె తలుపులు ఎప్పుడా మూసుకుపోయాయి ఇప్పుడు ఇంటి తలుపులు కూడా మూసేస్తున్నాను మా ఆయన వచ్చే టైం అయింది ప్లీజ్
అంటే ఇంతకాలం ఆడింది నాటకం కాదనమాట వాళ్ళే వెరైటీ గా ఇచ్చిందే షాక్ ట్రీట్మెంట్ అవును ఈ కాలం మగాలకి ఇలాగే బుద్ధి చెప్పాలి ఇలాంటి వాడు అక్కడ ఉన్నా చాలు దిక్కుమాల నాడు నువ్వు నన్ను వందించినా నన్ను నేను క్షమించుకోలేకపోయాను శంకరంతో నువ్వు బయట ఏం మాట్లాడవి పనిష్మెంట్ అతను ఒక్కడికే కాదు నాకు కూడా ఇవ్వాలి కదూ ఆడదానికి ఒక రోజు మగాడికి ఒక రోజు ఉండకూడదు క్రాంతి ఆయన్ని హింసించిన భర్తకి ఏ గతి పడుతుందో భర్తకు భర్తకు ద్రోహం చేసిన భార్య కూడా అదే గతి పట్టాలి అభినయ్ చంద్రాన్ని తీసుకురావడం కోసం వెళ్ళాడు రేఖ నేను చెప్పాను కదా నీ మొగ్గు నిన్ను క్షమిస్తాడని క్రాంతి పొద్దు క్రాంతి అతన్ని రావద్దని చెప్పు అదేంటే ఈ పాపాత్మరాలి మొహం చూస్తే అతనికి ఎక్కడ లేని పాపం చుట్టుకుంటుంది క్రాంతి రావద్దు చెప్పు అతనికి నా మొహం చూపించలే దురాశ 